ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு செஃபின் மீ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிறதுங்கிறது தான் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒயிட் பேப்பர் சைனீஸ் ஃபுட் எல்லாத்துலேயுமே இதை தான் சேர்ப்பாங்க நம்ம பிளாக் பேப்பருக்கு பதில் இதை இதை தான் பொடி பண்ணி போடுவாங்க இந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆத்தன்டிக் சைனீஸ் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதை நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை நாம் பொடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் இதை பொடி பண்ணிட்டோம் ஒயிட் பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பிளாக் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் நான் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவையும் ஒரு பத்து பல் பூண்டையும் எடுத்திருக்கேன் இது சும்மா ஒரே ஒரு சுத்து ஒன்றும் பாதிக்குமா பேஸ்ட் அரைக்க வேணாம் ஒன்றும் பாதிக்குமா ஒரே ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ நான் பேனில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசினா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ நான் நான் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போது ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரையே சேர்த்துக்கிறேன் சர்க்கரை கொஞ்சம் கரைஞ்சதும் தட்டி வச்ச பச்சை மிளகாய் பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனையும் போயிருச்சு இதில் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் போதும் பொன்னிறமாலாம் ஆக வேண்டாம் இப்போது நான் இதில் ஒரு அரை கப் கேரட் அரை கப் கேபேஜ் அரை கப் கேப்சிகம் அரை கப் பீன்ஸ் இது எல்லாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை இதில் சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கிடலாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கணும் இது வந்து வேகணும்லாம் அவசியம் இல்லை க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் கடிச்சா வந்து நறுக்கு நறுக்குன்னு வரணும் அந்த அளவுக்கு இதை வதக்குனா போதும் இப்போ நான் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு மிக்ஸ் பண்ணதும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் வினிகர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வினிகர் இல்லைனா சேர்க்க வேண்டாம் சும்மா அந்த சைனீஸ் ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்க்கறது இல்லைன்னா விட்டுருங்க இதோட கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சோயா சாஸை நிறைய ஊற்றிடாதீங்க டார்க் சோயா சாஸ் இது நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிடும் சும்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் வீட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி அரிசியை வேக வச்சு ஆற வச்சிருக்கேன் இதில் முதல்ல பாதியை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணி வச்ச ஒயிட் பெப்பரை பாதி கலந்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் செய்யணும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு ஆஃபர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதத்தை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மீதி வச்சிருக்கிற ஒயிட் பேப்பர் பவுடரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல நாம நறுக்கி வச்சிருக்கிற ஸ்பிரிங் ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் ஸ்பிரிங் ஆனியன் கூட ஆப்ஷன் தான் ஸ்பிரிங் ஆனியன் இல்லைன்னா கொத்துமல்லி சேர்த்தா கூட பரவாயில்ல அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் செஃபின் மீக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய